Всем привет! Вы на канале Вещь, и мы будем говорить об истории возникновения обычных для нас вещей. Много ли мы знаем о вещах, которые нас окружают в жизни? Скорее всего, не очень. И поэтому мы попытаемся разобраться в этих простых вещах. И наша сегодняшняя история о самом популярном средстве для времяпрепровождения. С помощью этих живых картинок человечество изменило историю своей культуры. Как, когда, зачем и почему? Людям понадобилось оживлять изображение. Давайте разбираться. Поехали! Итак, телевизор. Он же телевизионный приемник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающих их на экране и с помощью динамиков. Современный же человек или, скорее всего, ученый-физик под телевизором понимает устройство, на котором происходит отображение динамических картинок с определенным качеством и обязательно наличие синхронизированного с видео рядом акустического сигнала. А еще он может принимать сигналы от телевизионных антенн или видеовоспроизводящей техники и переводить их в звуковизуальный формат. Немного непонятно, но постепенно мы разберемся. Причина, по которой телевизионную технику начали интенсивно развивать, заключается в возможности передачи информации в крайне удобном для восприятия формате в виде динамично сменяющихся статичных кадров, образующих непрерывный видеоряд. Выгоду от этого имели в том числе и государства, например, для трансляции на широкую аудиторию лиц разыскиваемых преступников, видели перспективу в телевизорах и военные, а потому на исследования в этой сфере выделялись огромные деньги и к ним привлекались специалисты. Людей очень сложно изменить в своих заблуждениях, но изначально телевизор планировался для более интересных задач. Ведь существует еще множество опций, которые могут быть реализованы в современном телевизоре, но в ранних моделях их было минимальное количество. И начнем мы с истории. В конце 19 века Порфирий Бахметьев выступил с предложением раскладывать картинки на некоторые элементы, которые затем передаются по линии связи и после приема преобразуются в исходную картинку. И вскоре люди догадались, что такими картинками могут быть кинокадры. После этого и стартовала эра развития телевизоров. Самым первым телевизором был механический. Такое устройство, изготовленное немцем Паулем не в 1984 году 19 века и состоящая из плоского круга, на который были нанесены в некоем порядке отверстия. Они служили для пропускания светового потока, импульсы, которые выполняли функцию информационного потока, управляющего после преобразования приемником изображения на экране. Еще будучи студентом, он задумал электрический телескоп, известный в основном идеей использования диска со спиральной перфорацией диск Непкова для разделения изображения на линейную последовательность точек. Неизвестно, пытался ли Непков когда-либо реализовать этот диск на практике, но можно предположить, что он сам никогда его не создавал. Срок действия патента истек через 15 лет из-за отсутствия интереса. Развитие этой технологии постепенно улучшалось, благодаря чему удалось существенно повысить четкость границ и плавность движений. Решение заключалось в использовании нескольких дисков Непкова и одного или нескольких проекторов. Автором этой технологии стал Джон Берт, основавший бренд Берт, который занимал монопольное положение на рынке телевизоров до конца первой трети 20 века. Шотландский изобретатель, инженер и Новатор, продемонстрировавший 26 января первую в мире работающую телевизионную систему в прямом эфире. Он изобрел первую публично продемонстрированную систему цветного телевидения и первый жизнеспособный чисто электронный цветной телевизионный кинескоп. А первая широковещательная телепередача по телефонным проводам состоялась в 1927 году. Расстояние, на котором принимался сигнал, превысило 700 километров. Следующим телевизором стал электронный. Устройство, которое с уверенностью можно 
можно назвать телевизором, то есть выполняющим все положенные ему базовые функции электронного типа, появился в 1936 году 20 века. Оно сконструировано с Варыкиным при поддержке RCA – Американской радиокорпорации. Основным его компонентом можно назвать кинескоп, который был создан в самом конце 19 века немцем Брауном. В 1937 году Зварыкин создал первый цветной телевизор с трехцветными линзами – красной, зеленой и синей. Созданный Зварыкиным телевизор был был опытным экземпляром, после которого был налажен серийный выпуск продукции для бытового использования. Наладить производственный процесс удалось к 1939 году на модели RCC TT5. При диагонали экрана 12-13 см линейные размеры корпуса были в разы больше. Электронными такие телевизоры считались по двум причинам. Первое, в них использовались электронные, электрические и электротехнические компоненты, то есть требующие для своей работы электричество, электронные лампы, трансформаторы, транзисторы и микросхемы. Второе – формирование изображения на экране осуществлялось пучком электронов и спускаемых электронной пушкой кинескопа, который являлся характерной особенностью таких телевизионных приемников. В свою очередь кинескоп тоже претерпевал эволюционные изменения. Эта деталь долгое время оставалась незаменимой для телевизоров, но не смогла конкурировать с микроэлектронной техникой. Именно с ее изобретения и стало возможным создание телевидения. Она представляет собой стеклянную герметичную пустотелую колбу с прямоугольным основанием, в горлышко которой вставлена электронно-лучевая пушка. Она способна испускать пучок электронов определенной мощности в заданном направлении. Попадая на дно колбы кинескопа, оно является экраном, электроны вызывают свечение люминофора. Это вещество, которым покрыта внутренняя поверхность экрана и спускающая свет при бомбардировке электронами. Важным свойством электронного пучка является изменение его траектории при воздействии магнитного поля. Благодаря этому реализация кадровой развертки стала очень простой при помощи нескольких катушек, в которых ток изменяется пилообразно и ступенчато. Первый действующий кинескоп был создан в начале десятых годов 20 -го века русским физиком Борисом Розингом. На нем он смог получить устойчивое изображение картинки, которая предварительно была разложена построчно, а затем правильно собрана системой построчной развертки. А вот полноценный кинескопный телевизор создал Зварыкин. А что же с появлением цвета в телевизорах? Как говорилось, первые действующие прототипы цветных телевизоров появились в начале 40-х годов 20 -го века. Для них была создана специальная система цветного телевизионного вещания – Тринископ. Для появления полноценно функционирующей серийной модели ST-100 потребовалось более 10 лет. Произошло это в середине 50-х. И произошло это при поддержке все той же американской радиокорпорации. Немалую долю в разработке вложили советские инженеры. Выпуск первого советского механического телевизора B2 с диском Нипкова для приема изображения с разложением на 30 строк был начат на ленинградском заводе Коминтерн. И в СССР был представлен общественности в середине 50-х годов свой цветной телевизор. И назывался он «Радуга». Произведен он был также заводом Коминтерн, который впоследствии разработал и организовал выпуск следующих советских брендов телевизоров «Рубин» и «Рекорд». Некоторые модели были доступны практически каждому гражданину. Было бы желание и терпение получить его в очереди. И не прошло три десятка лет в истории телевизора, настала эра плоских экранов. Если под плоским понимать наружную форму экрана, то к таким телевизорам можно отнести электронные с кинескопами уплощенного формата. Выпускаться они стали в конце 20 века. Но обычно под таким плоским телевизором понимают такой, у которого глубина на порядок меньше, чем остальные линейные размеры. Недостаток кинескопа – значительная глубина устраним только до определенного предела. Поэтому для создания плоских телевизионных приемников 
он не подходит, а подходящим вариантом для этого стали плазменные и жидкокристаллические панели. Разработка первых началась еще в середине 60-х годов 20 -го века, однако практически реализовать их выпуск в формате телевизора удалось лишь два десятилетия спустя, как и ЖК-телевизоры. А сам телевизор заключается в преобразовании радиосигналов, принятых антенной, в синхронизированный аудио-видеоряд с последующим воспроизведением звука и изображения. Регулирование параметров видео – это контрастность, яркость и аудио, это громкость и тембр. Таким образом, все устройство телевизора можно разделить на три части – радио, видео и аудио. Радиочасть преобразует выбранную радиочастоту в две промежуточные частоты – одна для видеосигнала, другая для аудиосигнала. Видеочасть преобразует промежуточную частоту видеосигнала на компоненты, которые управляется схема построения изображения на экране. Аудиочасть преобразует промежуточную частоту аудиосигнала в акустический частотный диапазон, который после усиления воспроизводится динамиками. Электронные телевизоры поначалу собирались полностью из электронных ламп. Создание транзисторов и прочих нелинейных полупроводниковых приборов привело сначала к постепенному замещению ими ламп, а затем их полному их вытеснению по соображению минимизации энергопотребления и массогабаритных параметров телевизоров. Развитие микроэлектроники привело к изобретению микросхем, которые сначала были способны заменять единицы и десятки транзисторов, а затем миллионы различных электронных микрокомпонентов. Одновременно упростился процесс сборки телевизоров до такой степени, что ее стало возможным практически полностью автоматизировать. И в результате конвейерной сборки роботами-автоматами цена телевизоров стала небольшой, и они стали неотъемлемой частью любой квартиры или дома. В настоящее время телевизоры собираются в основном из микросхем, транзисторов и законченных функциональных модулей. Последним можно отнести радиочастотные и питающие узлы, в составе которых имеются микросхемы, транзисторы и пассивные компоненты, дроссели, конденсаты резисторы и прочие электронные детали. Кстати, корпуса для телевизоров делали преимущественно из дерева, а теперь для этого используется, конечно же, пластик. Минютеризация элементной базы и состояние жидкокристаллических LED-панелей позволило создавать телевизоры, толщина и линейный размер экрана которых могут различаться на несколько порядков. Многие слышали о плазменной панели. Да что слышали, у многих такой телевизор есть дома, не говоря о более старых моделях. Плазменная панель была разработана в университете Иллинойса в процессе создания системы электронного обучения США доктором Дональдом Битцером, Джином Слоттоу и Робертом Уилсоном. Патентное изобретение они получили в 1964 году, и первый плоский дисплей состоял всего из одного пикселя. В 1971 году компания Owens Illinois приобрела лицензию на производство дисплеев Digital. В 1983 году университет Иллинойса продал лицензию на производство плазменных панелей компании IBM. А первый в мире 21-дюймовый, а это на секундочку уже 53 сантиметра, полноцветный дисплей представила в 1992 году компания Fujitsu. В 1999 году Matsushita, основатель марки Panasonic, создала первый 60-дюймовый прототип. И начиная с 2010 года производство плазменных телевизоров сокращалось из-за невозможности конкурировать с более дешевыми LCD-телевизорами. И в 2014 году практически прекратилось, в особенности после существенной модернизации технологии получения и свойств жидких кристаллов. В первых моделях применялись TFT ЖК панели, а затем появилась более перспективная IPS-матрица. Да, перспективными электронными светоизлучающими компонентами для плоских телевизоров являются люминесцентные светодиоды. Экраны на их основе называются LED и OLED. Первые — это телевизоры с матрицей с обратной подсветкой. В них светодиоды дополняют жидкокристаллическую панель, формируя световой поток через нее в сторону зрителя. Телевизоры с матрицей без обратной подсветки — это OLED-технологии. 
технология, то есть Organic LED органический светодиод, в которой мощность светодиодных компонентов позволяет им самим проецировать на экран собственный световой поток. Поэтому применение жидких кристаллов перестает быть необходимым. Результатом этого является утончение экранной панели, а вместе с ней и корпуса телевизоров, а также неизбежное облегчение имеются модели с глубиной в несколько миллиметров. Еще очевидным достоинством OLED телевизоров является несущественное снижение интенсивности цветового потока с экрана даже под острым углом его распространения. Поэтому боковые зрители будут видеть так же четко и с такой же цветопередачей, как и фронтальные. Наконец, 2020 года OLED телевизоры были способны воспроизводить видеоряд в разрешении 8К, а теоретически они способны справиться и с HDR видео, но проверить можно, но сложно, поскольку контента в подобном формате еще очень мало и весит он многие гигабайты, а скорость интернет во многих регионах оставляет желать лучшего. Помимо базовых функций, в телевизоры постоянно пытаются внедрить вспомогательные опции, направленные на решение какой-либо цели. Самым известным дополнительным и неотъемлемым теперь модулем является система дистанционного управления, позволяющая переключать каналы, регулировать звук и производить прочие действия, не взаимодействия физически с телевизором. Как всегда, лень была двигателем прогресса, и в то же время это очень удобно. А первые пульты дистанционного управления имели физическое соединение с телевизором. Это был провод, по которому передавались команды. Впоследствии им стал радиоэфир, и соединение превратилось в привычное беспроводное. Сейчас пульт дистанционного управления – это сложный инструмент, хотя не скажешь на первый взгляд. Команды передаются по радиоканалу или через пару светодиод-фотоэлемент посредством легкого нажатия и исполнения желания пользователя. А если встроить микропроцессорный или микрокомпьютерный модуль в телевизор, то тогда он станет многофункциональным мультимедийным устройством, которое позволяет открывать веб-сайты, смотреть видео в онлайн-режиме, например, в YouTube или другой видеосервис, играть в игры, просматривать файлы со съемных носителей и делать еще много чего полезного. А что мы слышали о 3D-телевизоре? Такие разработки начали вести в середине 70-х годов 20 -го века и базировались они на способности жидких кристаллов формировать эффект объемности создаваемого изображения. Впервые же организовать трехмерное телевизионное вещание удалось лишь в нулевых годах 21 века. Отдельная ветвь развития телевизоров голографические. В них для создания трехмерного изображения используются волновые свойства когерентных световых пусков, дифракция и интерференция. С этой целью используется система из лазеров и кристаллов с изменяемыми оптическими преломлением прозрачностью и другое параметрами. 3D и голографические телевизоры пока находятся лишь в стадии разработок, а потому на бытовом уровне практически недоступны. Если, конечно, вы очень обеспеченный человек, то да. И несмотря на произошедшую эволюцию и существенное изменение внешнего вида, телевизионные приемники не перестали выполнять свои базовые функции и для многих остаются главным получением информации. Но, дорогие друзья, все должно быть в меру, ведь долгий просмотр нашего любимого друга даже при сверхкачественной картинке может испортить зрение, а при некачественном контенте даже помутить ваше драгоценное сознание. Смотрим, слушаем, комментируем и подписываемся, чтобы знать о простых вещах еще больше. С вами был канал Вещь.